Bonjour à tous, c'est Maxime de Temple.com. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une question qui est fréquemment posée, à savoir comment supprimer un produit, tout simplement, pour euh, ne plus le voir et euh, le détruire. Donc je vais répondre à cette question euh, de manière un petit peu nuancée, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc il y a le cas de figure où votre produit n'a absolument aucun mouvement, euh, comme par exemple cette table. Si je vais dessus, je vois que dans mouvement, c'est vide, il n'y a rien, tout est à zéro. Donc là, il n'y aura aucun problème. Vous ouvrez la fiche produit, vous cliquez sur la petite corbeille qui se trouve ici. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit Vous dites oui et ça va le supprimer. Donc là, pas, je ne vais pas le supprimer, mais vous pouvez considérer que c'est bon. Et vous allez avoir le cas où vous avez une fiche produit qui a des mouvements et euh, que, vous, euh, que vous allez vouloir supprimer, mais euh, pour lequel vous allez être bloqué. Donc on va cliquer dessus, vous allez voir que euh, par sécurité, Puisque le produit a du stock, je ne vais pas pouvoir le supprimer. Donc là, je vais faire la corbeille. Donc de la même manière, hein, la petite corbeille qui se trouve en haut à droite pour supprimer totalement la fiche produit. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit Je dis oui. Et vous allez voir que je me retrouve bloqué. Le produit ne peut être supprimé. Il lui reste des, des, des mouvements. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Pour pouvoir supprimer cette fiche, euh, donc tant qu'il n'y a pas de vente, vous allez pouvoir le faire. Les ventes, ce sont... Euh, depuis la nouvelle loi euh, du 1er janvier, ce sont les seuls mouvements qu'on ne peut pas supprimer, on ne peut pas altérer ni quoi que ce soit. Donc, euh, d'un instant qu'il y a des ventes, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas le supprimer, vous pourrez l'archiver. Là, on reste dans le cas de figure où il n'y a pas de vente, pour l'instant, il n'y a que du stock. Donc, s'il n'y a que du stock, vous voyez que du, des réceptions et du stock. Pour le supprimer, ça va être très simple, il faut juste d'abord supprimer les mouvements qu'il y a dessus, qui restent dessus. Donc, pour savoir s'il y a des mouvements qui restent, vous voyez, on a un petit point bleu ici au niveau du camion, par exemple, qui nous dit qu'il nous reste des réceptions. Et il pourrait aussi nous rester des commandes. Si j'avais un petit point bleu sur euh, l'icône des commandes, pareil, il faut supprimer les commandes avant de pouvoir supprimer la fiche. En gros, il faut supprimer tous les mouvements qu'il pourrait y avoir ici euh, sur le côté. Et après, on serait tranquille pour pouvoir faire la suppression. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va supprimer les mouvements de ce produit-là en cliquant sur le petit camion. Donc, on voit effectivement qu'il y a une réception qui a, qui a été faite sur ce magasin-là. On va cliquer sur le petit bouton avec les trois traits pour avoir le détail de cette réception. Parce que vous voyez ici, j'ai aucune icône de, de corbeille ni quoi que ce soit pour supprimer, puisque c'est un total qui apparaît là. Pour avoir le détail de toutes les réceptions, il faut cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici. Ça va euh, nous, nous dérouler après le détail de toutes les réceptions. Donc là, c'est en une seule, mais ça aurait très bien pu être en plusieurs réceptions. Hein. Vous faites la corbeille sur tous les mouvements que vous souhaitez donc supprimer. Donc on va faire la corbeille. Souhaitez-vous supprimer ce mouvement, vous dites oui voilà, donc là, ça a bien supprimé. Là, quand je vais dans mouvement, je vois bien qu'il n'y a plus rien. Et donc maintenant, il n'y a aucun problème. Si je veux supprimer cette fiche, je vais pouvoir cliquer sur la corbeille. Voulez-vous supprimer ce produit Vous dites oui. Et ça ne va pas bloquer parce qu'il ne reste plus de mouvement dessus. Et donc voilà, le produit a été supprimé. Donc maintenant, comment faire pour supprimer un produit euh, qui, euh, qui a eu des ventes et vraiment vous voulez plus le voir, vous voulez plus qu'il y soit parce que c'était une erreur ou quoi que ce soit euh, on peut quand même le faire donc c'est pas le supprimer mais c'est l'archiver en fait tout simplement pour ne plus qu'il ressorte dans les recherches etc euh, et dans votre catalogue donc pour cela euh, pour, pour pouvoir archiver un produit vous allez cliquer tout en haut à droite sur le petit bouton qui se trouve ici qui va permettre d'afficher les produits en format ligne donc là on n'a plus de vignette on a des lignes et justement, en fait, on va pouvoir venir cocher euh, les produits que l'on souhaite archiver. Donc, on va cliquer sur, par exemple, ce t-shirt-là que je vais vouloir archiver parce qu'il y a des ventes dessus. Hein. On voit y a, si on passe la souris, on voit qu'il y a 10 pièces en stock et qu'il y a une vente. Donc, on le coche. On va tout en bas. On va faire action groupée. Au niveau de l'action, on va choisir archiver. On va cliquer le bouton archiver comme ceci. Voilà, parce que si vous le laissez comme ça, c'est pour désarchiver, parce qu'on peut faire les deux. Une fois que le produit est archivé, on peut aussi le retrouver plus tard et le désarchiver. Mais là, en tous les cas, nous, ce qu'on veut faire, c'est l'archiver. Donc, on va cliquer sur le petit interrupteur pour le placer de cette manière. Et on va faire « Appliquer ». Voilà, donc là, mon produit n'y est plus. C'était le t-shirt « Mon Fuji » n'apparaît plus désormais dans la liste. Euh, pareil, si je suis en caisse et que je le recherche, je ne le retrouverai plus. La seule manière maintenant de le retrouver plus tard, c'est de faire une sélection et de venir au niveau du petit sélecteur archivé, de demander les produits qui sont archivés uniquement, par exemple. Ou alors de tous, on peut aussi choisir tous, mais là, dans la recherche, ça, nous, ça vous retrouverait et les produits pas archivés et les produits archivés. Mais là, si admettons, on ne va retrouver que les produits archivés, on va faire ce bouton-là, on va faire appliquer. 
Et du coup, vous voyez, mon t-shirt, je le retrouve. Donc, je peux très bien revenir ici, faire une action groupée et le désarchiver. Il n'y a pas de problème, on peut revenir en arrière si, euh, si, on, si finalement, on ne voulait pas le faire. Donc là, vous voyez, on laisse, cette fois, on ne coche pas le bouton, on le décoche. Hein, donc, il faut que ça reste de ce côté-là. On fait appliquer et il a disparu puisque je suis sur un filtre de, des produits archivés uniquement. Donc là, on va retourner sur non archivé et vous allez voir que je vais bien retrouver mon produit. Voilà, donc j'espère avoir euh, par cette vidéo répondu à cette question qui est fréquemment posée. Souvent les gens bloquent parce qu'ils ne peuvent pas supprimer un produit parce qu'il reste du stock dessus. Donc je vous ai montré comment faire pour retirer le stock et pouvoir le supprimer. Et si vraiment il y a des ventes sur le produit, donc vous ne pourrez pas le supprimer. La seule façon que euh, vous aurez de le faire disparaître entre guillemets, c'est de l'archiver avec la méthode que je viens de vous montrer. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.